So as in die maand met die thema hy hoor. En daar was al wonderlijke boodschappen in hierdie maand. Wie sal met my saamstem? En ons het vrijdagavond ons deur na gebed gehad. Kan ek sien wie was allemaal daar gewees? En het jullie het geniet? Was jullie bekrachtig geweest? Ek glo die Heere het groot dinge gedoen vrijdagavond. Ons het so een vrede gehad toe ons vir, uh, saterdag ochend uit die plek uitstap van dit wat die Heere gedoen het. En ek wil vanochtend met julle gesels oor hy hoor, hou net aan. En ek wil vir julle twee aanhalings lees. Die een is van Catherine Kuhlman. Sy het gesê, The greatest power that God has ever given to man is prayer. John Wesley het gesê, God does nothing except in response to believing prayer. Amen. Daar is kracht in gebed. Wie kan met my saamstem? En wanneer ons gaan kyk na die lewe van onze Heere Jesus Christus, dan sal ons achterkom dat hy was een absolute man van gebed. Die woord sê, hy het in die ochende vroeg opgestaan om te gaan bid. In Markus 1 vers 35. Die woord sê ook, hy het omself baie keer onttrek van mense af om te gaan bid. Die woord sê ook, dat hy dier die nacht gebid voordat hy sy disciples sy kies het, daar in Lukas 6 vers 12, hy het so gebid, dat die disciples hom gevra het, leer ons bid. Hy het hom nie gevra, leer ons duivels uitdrijf, of leer ons hoe om op water te loop, of leer ons hoe om kost te vermeerder nie, hy het om hierdie ding gevra, leer ons bid. Kan ek sien vanochtend, is die enige golfspelers in die plek, Mens dat hou van golf, daar achter is Mackie. Mens dat hou van golf, wie so vanochtend. As ek vir jou vijf dag gee, sal met die beste golfspeler in die wereld. Wat, wat gaan jy doen? Gaan jy kyk, of gaan jy net saam met hom keier, of gaan jy kyk, hoekom is hierdie persoon so goed in dit wat hy doen, soos wat hy is? Gaan jy hom nie dalk vraag, leer my jou geheim nie. Leer my, hoekom is jy so goed in dit wat jy doen nie? En dit is precies wat Jesus' disciples gedoen het. Hy het hom gevra, leer ons bid, want hy het verstaan, dit is waar hy sy kracht vandaan kry. So ons diene Heere, wat de absolute passie gehad het vir gebed. En ek wil vir jou gedeelte lees uit Lukas 18 vers 1 tot 8. En hier is wat Jesus, hier is Jesus sy, sy lering. Hy sê hier so, en hy het ook aan hulle een gelijkenis vertel met die oog daarop, dat een mens gedierig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was een rechter in die stad wat God nie gevrees het en geen mens ontsien het nie. En daar was in daar die stad een wede wee en sy het gedierig na hom gekom en gesê, doen recht aan my teen oor my theepartij, en een tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie wede wee, my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie eindelijk moet kom, en my in die gezicht slaan nie. Toe sê die Heere, hoor wat die onrechtverdige rechter sê, sal God nie dan recht doen, aan sy uitverkorenis, wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind? Wat ek uit die historie uithaal, was dat daar was een onrechtvaardige rechter, wat God nie gevrees het nie, en geen mens ontsien het nie. En daar was ook een wederwee gewees, wat dag vir dag, haar saak, voor hom gestel het. En aan sy gekom, sy het haar saak gestel, en hy het haar afgekeer. En dan sy weer gekom, sy het haar saak voor hom gestel, en hy het haar afgekeer. Jylle moet verstaan, hierdie was een harde man gewees. Hy het glad nie as vir die Heere gevrees nie, hy het God nie gevrees nie. En dan sy weer gekom, en sy het haar saak voor hom gestel, en hy het haar afgekeer. En miskien is dit baie van jylle van ochend die so, wat sê, ek is moedeloos. Miskien is dit jy van ochend die, wat sê, ek stel dag vir dag my saak voor die Heere. Misschien is het jou hiewelik, misschien is het jou finansies, misschien is het een 
by die werk, uh, krisis wat jy by die werk gaan. Misschien is dit, een familielid, misschien het jy siekte van ochend in jou lichaam, en jy vraag, Heere, waar is jy, hoor jy my nog? Is jy iemand van ochend in die plek wat sê, Heere, hoor jy my nog? Ek is in een krisis, hoor jy my nog? Net soos wat hierdie wede weet, dag vir dag voor hierdie rechter gekom het, en al saak vir hom gestel het, en gebid het, net so wil ek jou aanmoedig van ochend, om nie op te hou bid nie. Ek wil jou vanochtend aanmoedig om nie op te hou nie, want as kracht in gebed, want vir een tyd lang wou hierdie rechter nie aan haar recht doen nie, en hy het by homself gesê, dat al vrees ek God nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie wede wee, my moeite gee, sal ek aan haar recht doen. En ek sê vir jou vanochtend, as jy vanochtend in hierdie plek sit, en jy sê, Jere, ek roep jy aan, Jere, ek het die nodig in my saak, Jere, ek het die nodig, die woord sê, sal God dan die recht doen, aan sy uitverkoren is, wat dag en nacht tot hom roep nie, is die iemand in hierdie plek, wat dag en nacht door die Jere roep, Amen. So die woord sê, hy het toe recht aan haar gedoen, maar ons weet, dat ons sê Jere Jesus Christus, is nie die selfde as hierdie rechter nie, hy is ver beter as hierdie rechter, en die woord sê, dat ons dien een Heere wat ver boor die rechter is, wat ver beter as die rechter is, sal ons God dan die recht doen aan hom wat dag en nacht tot hom roep nie. Amen. Die sleetel hierso is die aanhoudende gebed. Aanhoudende gebed. Die vijand sal enige iets doen om jou te keer om nie te bid nie. Dankie jylle. Die vijand sal enige iets keer om doen om jou te keer, om nie te bid nie. Hoekom? Want hy weet, daar is kracht in gebed. Hy weet, dat wanneer ons as gelovig is bid, het word kracht vrygestel. Maar sê dat ek en jy moet die hele dag in die bidkamer wees. Wie van jylle weet, ons is bezig? Wie van jylle weet, dat ons het werke? Ons moet dinge doen, ons kan nie onactief wees in die koninkryk van God nie. Maar ek wil jou aanmoedig van ochend, om my tyd met die Heere te skeduleer elke dag. Net soos wat ek en jy tyd met mense skeduleer, moet ons met die Heere ook tyd skeduleer. Wie sal met my saamstem? Ons sal baie keer vir mense sê, ek krij jou drie rie, of ek krij jou vijf vier daar by die kolonade, maar ons kan dit nie vir die Heere sê nie. Ons kan nie vir die Heere sê, ek krij jou morgenochtend sies hier, in die binnenkamer nie. Ek wil vir jou sê, dit is jou belangrikste vergadering van jou dag, is daai ene, is die tyd met die Heere, want daai vergadering impakteer elke area van jou leven. As ons daar vou, dan vou ons in elke area van ons leven. As ons gaan kyk na Daniel, die woord sê dat Daniel het drie keer een dag gebid. En as ons gaan lees dan, Daniel sê, sê dit daar so dat dat een bevel uitgegaan dier koning Darius, dat amal mag geen mens of God raadpleeg vir een tydperk van 30 dae nie, en tot en met die 30 dae nie, om is nie, as enige iemand, enige God of enige mens raadpleeg, dan word hulle in die leeuwkeil ingegooi. En ons lees dan dat Daniel het drie keer een dag gebid, en hulle het om toe uitgevang, en die woord sê dat hulle het om in die leeuwkeil gegooi, en die God het die engel gestuur, waar die lews sy bekke gesluit het, en hulle het Daniel niks gemaakt nie, ek wil vir jou sê, miskien sit jy vanochtend, by jou werk, en daar is een klomp lews, wie van jylle kan met my saamstem, wie was al in so'n situasie, daar is mense uit op jou, miskien is dit by jou eie huis waar jy is, hou net aan bid, want die Heere sluit nog vandag lews sy bekke, amen, wanneer ons moeg raak, dit is wanneer ons op die plek kom, waar ons begin kracht verloor, waar ons begin terugstaan, waar ons begin vier verloor, dis waar ons begin autoriteit verloor, en dit is ook, wanneer ons begin in versoeking val, en die oomlik, wanneer ons begin in versoeking val, dit is wanneer die vijand, sy hou op ons slaan. So ek wil vir jou vanochtend sê, moe nie moeg raak, om te bid nie. Dis wanneer ons die mire laat val, dis wanneer die vijand kan inkom, en dis wanneer hy kan kom slag, kan kom steel en kan kom verwoes. En ons lees hierdie gedeelte in Jakob en Esau, en ek geef een pastoor Johan krediet hiervoor, ek het het uit sy boodskap uitgehaal, waar Jakob en Esau, as ons gaan kyk na 
na Jakob, die woord sê vir ons, dat hij was een man wat in die tente gewoon het. So hy was daar en wat kos gemaakt het, hy was vrede lievend gewees. En dan kyk ons na Esau aan die ander kant, hy was weer een man gewees wat gaan jag het. Hy was een ervare jachter gewees. En op het dag, toe kom Esau terug van die jagveld af, en hy was moe gewees. Hy was so moe gewees, dat het het gevoel of hy wil doodgaan. En op die oomlik, toe staan Jacob, en hy is bezig om lensies te kook. En Esau kom in die huis in, en Esau sê vir hom, gee vir my van die lensies wat hy kook. Want ek is so moe, dat voel of ek wil doodgaan. Dit is hoe moe hy was. En die woord sê, dat Jacob het om gevra, gee my eers jou eersgeboorte recht. So Jacob het gesê, hier is een geleentheid, ek kan die eersgeboorte recht by hom kry. En Esau het gesê, gee my net hierdie sop. En, en Jacob sê vir hom, sweer eers jou eersgeboorte recht vir my. En die woord sê, Esau het sy eersgeboorte recht gesweer, en toe gee Jacob vir hom die lensies sop. En wat sien ons hier uit? Moe nie, wanneer jy moe is, weggee dit wat belangrijk is nie. Amen. Moe nie jou gebedslewe prijs gee, wanneer jy moe is nie. Dit is een kritische tye soos hierdie, waar ons moet kop hou. Dit is een tye soos hierdie, waar, waar die wereld, wie van julle weet, dat, dat boosheid net vermeerder dag vir dag vir dag vermeerder dit daar buiten, maar ek wil vir jou sê, dat as ons die gemeente, kerk gaan aanhou bid, dan gaan ons groot dinge van die Heere sien, want hy sê, die wat om gedierig soek, die wat om aanhoudend soek, sal hy homself sterk aan bewys, amen. En as ons na die laaste skrifgedeelte kyk, in Lukas 8, 18 vers 8, dan sê dit daar so, ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind? So hy vraag Jesus, sal hy, wanneer hy weer kom, een kerk kry wat bid? Sal hy weer mense kry wat om aanhou soek, totdat hulle kry wat hulle wil hee? Want het vat nogal geloof, wie kan met my saamstem om aan te hou, wanneer het nie goed gaan nie? Dit vat geloof, dit vat kracht om aan te hou, wanneer alles tegen jou tel. Maar Jesus Hy het vir ons hierdie kracht gegee, hy het vir ons hierdie geloof gege, gegee, dis ook om my gesê het, sal hy hierdie geloof vind, wanneer hy weer terugkom. Ek wil vir jou vanochtend sê, wat ook als een situasie jy in is, hou net aan, bid, die Heere gaan vir jou deerkom, hou net aan. Ek wil vir julle drie punte gee, in wat jy moet aanhou, en net soos wat hierdie weerde weer, aangehou het, om die rechter te soek en aangehou het, totdat sy haar antwoord gekry het, wil ek vir jou vanochtend drie dinge gee, waarin ek en jy elke dag moet aanhou. En die eerste een is, ons moet aanhou vraag. Matthies 7 vers 7 sê die volgende, die eerste gedeelte sê, bid en vir jylle sal gegee word. En as ons in die, die New King James weer gaan, gaan we gaan kyk, dan sê, ask and it shall be given to you. En die woordkie ask is om te vraag. Is, en, en in die, in die, in die, uh, in die dictionary is dit a solemn request for help. In die woordeboek, dit is wat die definitie daar is, a solemn request for help. So ek en jy moet die Heere dagelijks vraag vir wat ons nodig het. Dis ook om hy en sy onse vader een uh, gedeelte ingesit het, gee ons vandag ons dagelijkse brood. So hierdie te doen met jou behoeftes. Ons moet elke dag bid vir koos. Ons moet elke dag bid vir, vir voorsiening. Ons moet elke dag bid vir gezondheid. Amen. Wie van julle sal met my saamstem, dat alles kom uit die handen van die Heere uit. En in my en Mikaela's leven, het ons geleer, dat alles kom uit die Heerese handen uit. Want er was een tyd gewees, waar het nie so goed met ons gegaan het nie, waar ons moes gebid het, letterlik, vir die koos op ons tafel. Ons moes gebid het, letterlik, vir die elektriciteit in ons huis. Om net kracht te in ons huis. Want ek moes op die harde manier geleer het, en om net vir julle so kort gedeelte van my getuinis te vertel, ek het groot geword in een huis, met een ma, wat my nie so seer geleer het, jy moet hard werk vir wat jy wil heen die lewe nie, maar jy moet bid vir wat jy wil heen die lewe, en ons het so, op ons ijskas, het ons een boord gehad, waar ek en sy, dan sal ons nou ons drome daar op sit, en sy sal nou een karavaan daar op gesit het, en een vakantie weg, en ek is sal nou daar op gesit het, omdat ek een jong man is, een mooie kar, Waar is alle jongmannen hier vanochtend? Ons hou van mooie karre. 
mooi kar daar opgezet en een paar, was een paar andere dingen. En dan tot zo so oor hierdie goed gebed en gebed en die Heere vertrouw. Ek op my tyd, sy op haar tyd en ek wil vir julle sê dat seker al 10 jaar terug was al dat goed het waar gekom. Die Heere het vir my die kar gegeven wat ek gesoek het, die Heere het vir my alles gegeven wat ek, wat ek wil gehad het, alles wat my ma wil gehad het en wat sy oor gebid het, het die Heere vir haar gegeven. Ek wil julle aanmoedig, doen so iets in jou huis, sit vir jou droomboord daar so op, wat jy kan oorbid, dit wat jy die Heere voor vertrouw. En ons het gebid oor hierdie goed, en ons het letterlik elke liewe een van die goed gesien waar word, en op die stadium, toe kom ek na Shalom toe, was hier so het wie betrokken geraak, en ek gaan toe Bijbelschool toe, en daar het ek toe in die vak Principles of Prayer toe geleer bid, toe kom ek onder pastoor Hanli en sy het ons geleer bid. En daar het ons gebedsleven na volgende vlak toe gegaan en ek wil vir julle sê, voorspoed was in die orde van die dag, dier het opgegaan links en rechts, bezigheid het gegroei, dinge het net gebeur in my leven links en rechts. Maar op een oomlik in 2017, op een dag, op een tyd, ek verstaan nie hoe dit gebeur het nie, maar het ek moe geraak en ek het opgehou bid. Net een normale verhouding met die Heere gehad, jylle weet daar een waar jy so in jou kar net rui en jy praat met die Heere, en dit is goed en recht, hoor mooi, dit is goed en recht. Maar ek het net die verhouding met die Heere gehad en woord gelees, maar nooit gebid nie, rechtig tyd in gebed gesit soos wat ek gedoen het nie. En ek wil vir julle sê, van die dag af, het voorspoed uit die deur uit begin gaan. Ons finansies het begin oprok. My persoonlijke finansies, dit was nou voor ek met Mikaela begin getrouw het, het begin opraak. Hy het die selle kar wat ek voor gebid het, nou kyk, ek het in my hele leven nog nooit gehoor van een kar wat gesteel word by een kerk nie. Maar hy het die selle kar wat ek so voor gebid het, en ek kan steel by die kerk. En een jaar en een half later, toes ek werkloos, geen werk nie. Nul en ek kan nie verstaan, wat gaan aan, Heere, ek het een verhouding met u, Heere, ek lees my bybel, en ek kom daar op een dag, toe vast ek, en ek sê, Heere, ek kan nie meer so aangaan nie, wat gaan aan, het het altyd goed gegaan, en nou val alles uit mekaar uit, meeste van die goed val uit mekaar uit, die vijand kom al my kar, ek het nie meer werk nie, ek sikkel, en op die stadium, het ek toe al, een posiesie weer aangevat, maar het was een klein posiesie, ek het omtrent so ure dag gewerk op die stadium, en aangehou bid en aangehou bid en die Heere gevra, Heere wees my, wat gaan aan in my leven, hoekom wil dinge nie uitwerk nie, want wie van julle weer is lekker om te weet dinge werk uit, amen, is nie lekker om te weet dinge werk nie uit nie, en op een dag, toe sê die Heere vir my, dit was omdat jy jou gebedslewe prijs gegeet het, En op die selfde dag, toe sê ek, Heere, ek gaan vandag my gebedslewe, soos wat jy dit wil hee, gaan ek weer opvat, ek gaan my tye in die ochende weer met jy hee, ek gaan vir my tye uitsit wat ek met jy spandeer, en ek wil vir julle sê, van die oomlik af, letterlik van die selle week af, toe begin dinge weer te herstel, toe begin al weer promotie te kom, toe begin al verhooging te kom, toe begin al uitbreiding te kom, en die Heere kom herstel in elke liewe area. So ek wil vir jou sê vanochtend, moe nie dit mis met die Heere nie, Moe nie jou tyd met die Heere mis nie, bespreek elke dag met hom die tyd en jy sal sien wat het vir jou gaan doen. Want die woord sê in Jakobus 4 vers 2, jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. So die woord is baie sterk op gebed. En soos ons nou de vorige gehoor het, dat Jesus het so gebid, Jesus het een sterk gebedsleven gehad en hy is ons voorbeeld. Matthies 7 vers 8 in die Amplified Classic sê, en hy het, hier sê nou, Matthies 7 vers 8 in die Amplified Classic, for everyone who keeps on asking, receives. So die sleetel leer daar in, hou aan. Die volgende punt wat ek veel wil gee, wat ek en jy moet in aanhou is, is hou aan soek. Wie van jylle soek na antwoorde van ochend die so? Ek dink jy sê, jy sê jylle klomp mense wat sê, ek het antwoorde nodig. Wie van jylle soek van oogend die jy antwoord op, moet ek hierdie richting gaan, of moet ek daai richting gaan? Ek gloe jy is van jylle wat wil huise koop, ek gloe jy is van jylle wat wil trek van oogend. Ek gloe jy is van jylle wat wil emigreer van oogend. Ek wil vir jou sê, moet nie gaan sonder om die jyre te raadpleeg oor wat jy moet doen nie. 
Ons tal van soveel gevallen gehoor van mensen wat net getrek het van een plek naar ander plek toe, zonder om die Heere te raadpleeg en het was chaos geweest. So soek die Heere in alles wat jy doen. Dit kan van ochend wees, jy kan meer van die Heere soek van ochend. En ek het al achtergekom, as ek vir die Heere vraag, Heere, ek soek meer van u, dan krijg ek die begeerte in my, om meer Bijbel te lees, om meer te bid. Wie kan met my saamstem? As ons die Heere vraag, dan antwoord hy. En hy sal vir jou die antwoord gee. Ek hou daarvan wat die woord sê, van Usaia, in, in 2 Kronieke 26 vers 5, sê die woord, dat Usaia, van Usaia, hy was 16 jaar oud, twee koning geword het hy so, En die woord sê, en hy het God gedierig gesoek in die daal van Zacharia, wat onder gegeet in die vrees van God. En in die daal dat hy die Heere gesoek het, het God hom voorspoedig gemaakt. So ek wil vir jou sê vanochtend, volgens hierdie skrif, sê die woord, dat as hy die Heere gaan soek, sal voorspoed jou deel wees. En voorspoed is nie net finansies nie. Ons het voorspoed nodig in ons hiewelike. Ons het nodig dat ons hiewelike geseend is. Ons het nodig dat ons hiewelike uitwerk. Ons het nodig dat ons bezig hier uitwerk. Ons het nodig dat ons finansies uitwerk. Want hoe gaan ons die koninkryk van God voorsien as dit nie uitwerk nie? So ek wil vir jou sê vanochtend, soek die Heere. Hy gaan vir jou deerkom. Hy gaan vir jou hierdie voorspoed gee. Matthies 7 vers 8 in die Amplified Classic, dis die tweede gedeelte van hierdie skrif. Dan sê hy so, And he who keeps on seeking finds. And to him who keeps on on knocking is die volgende gedeelte, the door will be opened. En dit bring my, by my volgende punt, is, jy moet aanhou klop. Wie het nodig dat dieren van ochend vir jou moet oopmaak? Wie soek nieuwe werk? Wie wil aanbeweeg in die liewe? Wie wil nog groter toe beweeg? Wie wil hee, dier moet vir jou kinders oopmaak? Die woord sê hier so, hou aan klop. Klop en vir jylle sal oopgemaak word. En dit verwijs na dieren, dit verwijs na geleentere wat vir ons moet oopmaak. En ek kan, en ek kan vanochtend hier met zekerheid sê, dat ons elkeen hier het geleentere wat ons wil hierdie heren moet vir ons oopmaak. Dieren wat ons wil hierdie heren moet vir ons oopmaak. En ek wil vir jou ook sê, die vijand sal enige iets doen om dit te keer, dat die dier nie vir jou moet oopmaak nie. Want van die dag af, wat Adam en Eva gesondig het, het hulle die autoriteit en die heerskapie, wat God vir hulle gegee het, het hulle net so oorgegee aan die vijand. En van die dag af, het die vijand begin sy koninkryk op aarde te vestig. Dis ook om die koninkryk, is teen om die koninkryk wat ek en jy dien. Maar ek dank die Heere Jesus, dat hy gekom het, en aan die kruis gesterf het, en hy die autoriteit, en hy die heerskapie teruggevat by die vijand, en hy het vir my en jou, vir die kerk gegee. Dis ook om hy kan sê in sy woord, ek het aan jylle die autoriteit gegee, om op slange en skerpe jyne te trap, en oor al die kracht van die vijand. Want hy het vir ons teruggewen. Amen. Hy het ook gesê, wat ook al jylle bind op aarde, sal gebind wees in die jimmel. Wat ook al jylle losmaak op aarde, sal losgemaak wees in die jimmel. So ek en jy moet begin vastmaak en losmaak in die, op die aarde, so dat die dinge kan gebeur in die geestes te mensie. Gebed is een geestelike ding. Dit gebeur eers in die geest en dan kom het dier in die fysische. Alle gebede wat ek en jy kan bid, is eers in die, dit werk soos een bankrekening. Ek kan vanochtend dit, dit sê hier so, dit werk soos een bankrekening. Ons kan nie onttrekkings maak as ons nie geld in die bank het nie. Wie van julle sal met my saamstem? Net so, enig iets wat ons by die Heere wil hee, gaan vooraf met een seisoen van gebed. So as ons wil onttrekkings maak, moet ons depositus maak eers. Amen. En dit is precies hoe dit werk met gebed. En jy moet vanochtend verstaan, dat sonder een gebedslewe, kan ons dit nie in die tijd maak nie. Jesus Christus homself het dit geweet, hy het dit verstaan, hy was ons voorbeeld gewees. En ek wil afsluit met hierdie volgende skrifgedeelte in Matthies 7, in vers 11, waar Jesus sê, en ek wil vir die muziekspan vraag, sê die hele ook vir my opkom, asjeblief. Jesus sê die volgende, as jylle wat sleg is, dan weet hoe om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die jimmel is, goeie dinge gee aan die wat om bid. 
So hy sê, as ons gaan bid, dan gaan ons goeie dinge by die Heere kry. Want die Heere wil het, het moet geseend met ons gaan. Hy het gesê, ek het gekom, so dat jylle lewe kan hee, en lewe in oorvloed, en die lewe in oorvloed is in gees, in siel, en in lichaam. En materialisties. Want wie van jullie wil een goeie erfdeel vir jylle kinders achterlaat? Wie wil een goeie deel oorgee, een goeie deel oorhandig? Wie wil meer gee vir die Heere vanochtend die so? Dan gaan ons moet anhou bid, anhou bid, anhou vraag, anhou soek, anhou klop, totdat die dieren oopmaak, want die sleetel lee in die aanhoudend wees vanochtend. En miskien is jy vanochtend in die plek, en jy sê François, dat is dele van my leven, ek het eens gebid vir die ding, en ek het opgehou bid daarvoor, ek het eens gesoek, en ek het opgehou soek, ek het eens geklop, maar ek het opgehou klop, ek wil vir jou sê vanochtend, jy kan weer hervat, en weer begin bid, die Heere is nie een leenaar, hy is nie een leenaar dat hy sal lieg nie, hy is een God wat waarheid spreek, en dit wat hy gesê het, hy sal vir jou gee, sal hy vir jou gee, maar die sleetel wat hy vir ons gegeet, is as ons moet bid daarvoor, bid en vir julle sal gegee word, Jesus het ook gesê, ek weet wat jylle nodig het, voordat jylle my vraag, daar in Matthies 6 vers 9 en 8, voordat jylle my vraag, weet ek wat jylle nodig het, maar so moet jylle bid. Onse Vader, wat in die jimmel is, laat jy naam geheilig word, laat jy koninkryk kom, laat jy wil geskiet, soos in die jimmel, net so op die aarde. Dit is hoe ons die koninkryk van die vijand terugstoot, is dier gebed. Hy het nie gesê, gaan preek dit nie. Hy het nie gesê, gaan leer dit nie. Maar hy het gesê, so moet jylle dit bid. Al weet ek jylle die dinge nodig. Jylle moet nog steeds bid daarvoor. Amen. Ek wil vir die gemeente vraas, en jylle sal met my staan. Ek wil vir die muziek spanne vraas, en jylle vir ons die gedeelte weersing. En dit wat jy vanochtend voor die Heere wil bring, die wat jy vanochtend vir die Heere wil gee, en sê, Heere, help my u, en Heere, ek het u aandag nodig in hierdie, ek het u aandag nodig op my werk, ek het u aandag nodig op my finansies, miskien is het jou kinders wat nie die Heere dien nie, kom ons bid vanochtend, gebruik hierdie geleentheid, terwijl die muziek nou speel, om te bid vir dit wat die Heere, wat jy by die Heere wil hee, dankie Heere.